Masjid Al-Aqsa was stormed by the Israeli forces. And 178 Palestinians were injured and 88 were hospitalized, according to the last report I read on Al Jazeera. انتہائی شرم دکھ اور افسوس کا مقام ہے دنیا بھر کے بڑے بڑے اسلامی ممالک اسرائیل کی یہودی نظام کے آگے خاموش ہیں صرف ایک ملک ایسا ہے جس نے اس معاملے پر سخت سے سخت موقف اپنایا ہے اور اس ملک کا نام ترکی ہے وہاں کے صدر رجب تو یہ بردوان نے سختی سے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل نے اگر یہ حملے بند نہ کیے تو اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ملک جن میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی شامل ہے اس کے علاوہ سعودی عرب دبئی اور دیگر تمام بڑے اسلامی ممالک صرف اپنے مفادات کی خاطر اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بولنے سے بھی گریزہ نظر آتے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے صرف ایک چھوٹی سی ٹویٹ کی گئی ہے اور اس ٹویٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سب کی مذمت کرتے ہیں کوئی دھمکی یا پھر اسرائیل کو سبق سکھانے کی بات نہیں کی گئی دوسری جانب ترکی کے صدر ہیں انہوں نے انتہائی سخت بیان دیا ہے اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے آپ یہ خبر دیکھ لیجیے اسرائیل کو ظالم اور دہشت گرد ریاست قرار دے دیا ہے کہتے ہیں مسجد اقسا اور مسلمانوں پر ہونے والے حملے ہم سب پر حملے ہیں کابرا کا طواف کرنے والے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے والے استنبول اسلام آباد کائرہ بغداد جکارتا کولمپور باکو میں مقیم سب مسلمان اس کے مخاطب ہیں ظالم کے سامنے کھڑے ہونا خود کو انسان کہلانے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے دوستو ایک جانب ترکی کے صدر کا یہ بیان ہے جس کا اسرائیل پر کچھ زیادہ اثر تو نہیں ہوا مگر رجب طیب اردوان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا لیڈر رجب طیب اردوان ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے سے متعلق سب سے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی اور ایک حدیث کی صورت میں یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو ایک کہنے والے نے پوچھا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں بات زیادہ ہوگے لیکن تم سیلاب کی جھاک کی مانند ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو ایک اور کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے جو تم مسلمانوں کے سینوں میں ہوگا دوستو آج یہ حدیث پوری ہوتی نظر آتی ہے گو کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں دوسرے نمبر پر ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان آج بکھرے ہوئے ہیں سعودی عرب اور دبئی جیسے ممالک کے سربراہان اسرائیل کو ایک باقاعدہ ملک تسلیم کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور دبئی تو اسے قبول بھی کر چکا ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ دبئی کو اور سعودی عرب کو اور دیگر اسلامی ممالک کو جن میں پاکستان بھی شامل ہے انہیں اسرائیل سے اپنے سے فارتی تعلقات کی فکر ہے کہ کہیں اسرائیل ہم سے ناراض نہ ہو جائے اسرائیل ہم سے ناراض ہو گیا تو ان اسلامی ممالک کو خطرہ ہے کہ ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی ان کو ڈالر ملنا بند ہو جائیں گے اپنے ڈالر بچانے کے لیے فلسطین کے مسلمانوں پر ہوتے ظلم پر یہ مسلمان ممالک اپنی آواز اٹھانے کو تیار نہیں صرف ترکی واحد ملک ہے جو اس معاملے پر ڈٹا ہوا ہے آئیے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس معاملے پر ڈاکٹر زاکر نائک نے خصوصی طور پر پیغام جاری کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے اور اسرائیل کی اس بربریت اور ظلم کی مذمت کرنی چاہیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے تیسری مقدس ترین مسجد مسجد اقسا کی حفاظت کے لیے ایک ہو جانا چاہیے done by the Israeli forces. All of our Muslims should support Masjid Aqsa, which is the third holiest mosque in the world.
we have to write it this time and condemn this act ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے سربراہان کو متحد ہونے کو کہا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے ڈالروں کی فکر ہے سوائے ترکی کے کسی نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی ہیں سبھی ممالک اسرائیل کے خلاف زبان کھولنے سے بند نظر آتے ہیں دوستو صرف ظلم کا عالم یہی نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا جو کہ نام نہاد عالمی غیر جانبدار میڈیا بنتا ہے اور ہر معاملے پر مسلمانوں کی عزتیں اچھالنے سے باز نہیں آتا وہ میڈیا بھی اسرائیل کے ظلم پر کچھ زیادہ آواز اٹھاتا نظر نہیں آتا ہے اور اس میڈیا نے بھی چپ ساد رکھی ہے اور خاموشی کا عالم نظر آتا ہے کیونکہ میڈیا کے بھی مفادات ہیں اور اس میڈیا کو غیر مسلم اور یہودی ہی تو کنٹرول کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ میڈیا یہودیوں کے خلاف بولنے سے قاصر ہے اور تو اور اقوام متحدہ جیسا ادارہ جو کہ مسلمانوں کو ہر معاملے پر رگڑتا نظر آتا ہے اس معاملے پر اقوام متحدہ کے ہونٹ بھی سلے ہوئے ہیں کیونکہ سب کو اپنے اپنے ڈالروں کی فکر ہے کسی کے دل میں ایمان یا انسانیت نظر نہیں آتی دوستو اس موقع پر ٹیم ہم قدم نے اپنا کام کر دیا ہے اور مکمل تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دی ہے آپ بتائیے آپ اس پر کیسے اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے کامنٹ کریں گے ضرور کامنٹ کیجئے اور اسرائیل کو جتنا برا بھلا کہا جا سکتا ہے مناسب الفاظ میں ضرور کہیے تاکہ پڑھنے والے پڑھیں اور جانے کہ مسلمان اگر کہیں اور متحد نظر نہیں آ رہے تو اس ویڈیو پر کامنٹ کرتے ہوئے ضرور متحد نظر آتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ